എവർക്കും പച്ചപ്പിന്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിന്റെ കുറച്ച് ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ രണ്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യത്തെ ബ്ലോഗിൽ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിലെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസിനെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്കുകൾ എങ്ങനെ ഈസി ആയും ഫാസ്റ്റ് ആയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബ്ലോഗിലൂടെ കണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോഗിൽ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിന്റെ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിന്റെ ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുത് ഷോർട്ടായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്നും ഞാൻ ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓരോന്നും അതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തേലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ടു ഡേ ആൻഡ് നൗ രണ്ടും രണ്ട് ഫംഗ്ഷനാണ് അതായത് നമുക്ക് കറണ്ട് ഡേറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷീറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഡേ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കാം ഈക്വൽ ടു ടു ഡേ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ദെൻ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ക്ലോസ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം കറണ്ട് ഡേറ്റ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റും ടൈമും ഒരേപോലെ നമ്മുടെ ഷീറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നൗ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ടു നൗ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ദെൻ ക്ലോസ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഡേറ്റും ടൈമും നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ഷോർട്ട് കീ എന്നുള്ള ബ്ലോഗ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സെമി കോള അതേപോലെ ടൈം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഷീറ്റ് സെമി കോൾ നമ്മൾ ടുഡേ ആൻഡ് നൗ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ ഡേറ്റും ടൈമും ആണ് നമ്മുടെ ഷീറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അത് രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ആക്കിയാലും അന്നത്തെ ഡേറ്റും ടൈമും ആയിരിക്കും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കടക്കാം അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ആൻഡ് ഡേയ്സ് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഫംഗ്ഷനാണ് രണ്ടിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഡേ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡേറ്റിൽ നിന്നും ഡേ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡേ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം ടു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അതേപോലെ ടു ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കിപ്പം ഡേറ്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും കാരണം ടു ഫൈവ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഡേറ്റ് ഏതാണ് മന്ത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡേ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഈക്വൽ ടു ഡേ ദെൻ സെലക്ട് ദ ഡേ ക്ലോസ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇതിൽ ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് ഡേ ആയിട്ടുള്ളത് ഡേ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇതിൽ ട്വൽവ് എന്നുള്ളതാണ് ഡേ ടു എന്നുള്ളത് മന്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡേ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഡേയ്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അത് എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഡേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡേയ്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈക്വൽ ടു ഡേയ്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ദെൻ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ദി എൻഡ് ഡേറ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ദെൻ കോമ ദെൻ സെലക്ട് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി നമുക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ
date bracket open then first select the year then comma then select the month then comma then select the date then bracket close ipo namukku kaana nammade nammal separate aayittu koduthirunnathu oru poorna oru complete dates of form ilekku maarittundu namukku adhe pole thane ivide onnu just try cheyyo nokka equal to date bracket open select the year comma select the month select the date bracket close appo adu poorna roopathil vannittundu appo idu manasilayenu vicharikkunu appo namukku adutha function lekku kadakkam adutha function e date ennulla function aanu appo njan idu endinu vendi use cheyunu ennulladu parayam adayathu nammade oru starting date il ninnu oru specified number of months kaiyittulla adhe oru date varanam ennundengil adayathu nammade date സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്നും മൂന്ന് മാസം അല്ലെ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഡേറ്റ് അത് ഏതാണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ബിസിനസ്മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സാധനം സെയില് ചെയ്യുന്നു ആ സെയില് ചെയ്യുന്ന സാധനം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിലാണ് സെയില് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അല്ലെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അത് എന്താന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വേണേൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം അതിനായി ഈക്വൽ ടു ഈ ഡേറ്റ് ബ്രൈക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ജാനുവരി ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ദെൻ കോമ ദെൻ അടുത്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര മാസമാണ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് എത്ര മാസത്തിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അത് ഏതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ജാനുവരി ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തത് നമുക്ക് മാക്സിമം അവർ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാവുന്ന മൂന്ന് മാസത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആണ് ഇത് നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് അത് എന്നാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എൻഡ് ഓഫ് മന്ത് എൻഡ് ഓഫ് മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ലെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ മന്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പം ഒരു സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫ്രീ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ആകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈക്വൽ ടു എൻഡ് ഓഫ് മന്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ദെൻ here they are asking start date start date march 2020 then comma then we need to mention how many months nammal ivide one month aanu time kodukkunnathu appo one then bracket close appo namukku kaana march 2020 inde last date ennu parayunnathu april 13 2020 nammal etra maasam aano time kodukkunne aa maasathile last date mathram aanu idu display cheyyunnathu മിഡിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റും ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ഇത് സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യാം അതേപോലെ നമുക്കിവിടെ കാണാം എക്സാം ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഡ് കാണാം എക്സാം ഫീ മാർച്ച് മാസത്തിലെയാണ് പക്ഷെ ഫൈൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടു മന്ത് ആണ് അപ്പോൾ ആ ടൈം എന്നാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു എൻഡ് ഓഫ് മന്ത് ബ്രൈക്കറ്റ് ഓപ്പൺ സെലക്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് കോമ ദെൻ ഹൗ മെനി മന്ത്സ് ഇവിടെ രണ്ട് മാസമാണ് ടൈം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ ഇല്ലാതെ പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കാവുന്നത് രണ്ട് മാസമാണ് രണ്ട് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ഡേറ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ആകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം മാർച്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാസം ഏപ്രിൽ ദെൻ മെയ് മെയ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഡേറ്റ് അടിപ്പ് ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടു ഡേയ്സ് ഡേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് തൊട്ട് ടു ഡേയ്സ് ഡേറ്റ് വരെയുള്ള എൻ്റെ ഏജ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ഞാൻ മൂന്ന്
ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഡേയ്സിലാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമയിൽ ഡി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡേയ്സ് ആം ഓൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ മന്ത്സിന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി ഈക്വൽ ടു ഡേറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ദെൻ സെലക്ട് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് കോമ എൻഡ് ഡേറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഡേയ്സ് ഡേറ്റ് ദെൻ കോമ ഇനി നമ്മൾ ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിൽ മന്ത്സിന്റെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എം ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഐ ആം ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് മന്ത്സ് ഓൾഡ് ഇനി നമുക്ക് ഏജിൽ ഈ ഏജ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനായി ഈക്വൽ ടു ഡേറ്റഡ് ഈസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ദെൻ സെലക്ട് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് കോമ ടു ഡേയ്സ് ഡേറ്റ് കോമ ഏസിന്റെ ഷോർട്ട് ആയ വൈ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡബിൾ ഇൻവേർട്ട് കോമ വൈ ദെൻ ക്ലോസ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് സോ ഐ ആം ട്വന്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം ബ്രീഫായി പറയാം അതായത് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നോർമലി നമ്മുടെ നാടുകളിൽ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഓഫ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റും ഒരു എൻഡ് ഡേറ്റും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത ഡേയ്സ് മാത്രം അതായത് സാറ്റർഡേ സൺഡേ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കുറച്ച് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അവരുടെ ജോയിനിങ് ഡേറ്റും അതേപോലെ ഇയറിംഗ് ഡേറ്റും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ദെൻ സെലക്ട് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേ ദെൻ ഹോമ ദെൻ സെലക്ട് ദി എൻഡ് ഡേ നമുക്കിവിടെ കാണാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹോളിഡേയ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓപ്ഷണലാണ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ടു സിക്സ്റ്റി ടു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സാറ്റർഡേ സൺഡേ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു വിദ്യുതി കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്ട്രാ ഹോളിഡേയ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സാറ്റർഡേ സൺഡേ അല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം കൂടെ ഹോളിഡേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ അതും കൂടെ ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആവും അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനു ശേഷം ഈ ഫോർമുലയ്ക്ക് ശേഷം അതായത് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എൻഡ് ഡേറ്റ് ദെൻ അതിനുശേഷം ഒരു കോമ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട അതർ ഹോളിഡേയ്സും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ടു സിക്സ്റ്റി ടു എന്നുള്ളത് ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആയി അതായത് ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ദിവസമാണ് ഇവിടെ ബാലൻസിന് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം ഇതാ ഇത് നോർമൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ എന്നുള്ളത് ഓഫ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ചില കൺട്രീസിൽ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആയിരിക്കില്ല ഓഫ് വേ അതിന് പകരം മറ്റേതെങ്കിലും ദിവസമായിരിക്കും ഓഫ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അത് ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ്
നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഫ്രൈഡേ റിമൂവ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ത്രീ വൺ ഫോർ ഡേയ്സ് ആണ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആയിട്ട് നമുക്കുള്ളത് ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള അടുത്ത മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു ബ്ലോഗിലൂടെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെൽഡൈക്കൻ ഫ്രണ്ട്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു